ഹലോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ സോറി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ അന്ന് പഠിക്കാത്ത കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടോ അതിലധികമായോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പറയാനാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഓർ മോർ സ്മോളർ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ യുറാ യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഫിഷൻ അപ്പോൾ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അത്രയുമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഐ തിങ്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് യുറേനിയം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൂടെ പോയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായി യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആയി ഇനി ഈ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജനോനും സിർക്കോണിയവും ആയിട്ട് അപ്പം പിന്നെ രണ്ട് ന്യൂട്രോണും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് കുറേയേറെ എനർജിയും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൂടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആയി പക്ഷെ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനോനും ഉണ്ടായി സ്ട്രോൺഷ്യോ ഉണ്ടായി പ്ലസ് രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടും ഉണ്ട് കുറച്ച് എനർജി ഉണ്ട് ഈ കേസിൽ എപ്പം ഫിഷൻ നടന്നാലും അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എന്നാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനറലിൽ അമ്പത്തി നാലുണ്ട് സ്ട്രോൺഷത്തിൽ മുപ്പത്തി എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കിട്ടും അതേപോലെ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്രോൺ സോറി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്രോൺ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് നയൻറ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് അമ്പത്തി നാല് അത്രയും ന്യൂട്രോൺസ് ജനണിനുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് അത്രയും ന്യൂട്രോൺസ് സ്ട്രോൺഷത്തിനും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സോ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ന്യൂട്രോണും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലും അത് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ തന്നെ വേറെയും രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഓർ മോർ സ്മോളർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അതിന് നേരത്തെ കാണിച്ചത് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് ജനോനും സ്ട്രോൺഷ്യവുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്രിപ്റ്റോണും ബേരിയവുമായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി ടു ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി ടു ആണ് ക്രിപ്റ്റോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് പ്രോട്ടോൺസ് അവിടെയുണ്ട് ബേറിയത്തിൻ്റേത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് അമ്പത്തി ആറ് പ്രോട്ടോൺസ് അവിടെയുണ്ട് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മാച്ച് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺ അതിനകത്ത് എമിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും എക്സ്ട്രാ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ്
fission reaction ilum allengi eda nuclear reaction ilum release aavuna energy ah nammal q value ennaanu vilikkunnathu okay q greater than 0 aanengilana reaction spontaneous aayittu nadakkum typical values of q or fission reaction ilum typical value of q ennu parayunnathu 200 million electron volt okay q ennu parayunnathu എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം തൽക്കാലം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതായത് ക്യു വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാനായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ക്യൂ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് വേറെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നതാണ് ആ എക്സ്ട്രാ എനർജി ആണ് എന്ത് ഈ ഫിഷനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഫിഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വരുന്ന പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ ന്യൂക്ലിയർ ആവാം അതേപോലെ ന്യൂട്രോൺസ് ആകാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് എന്ത് ഈ എക്സ്ട്രാ എനർജി റിലീസ് ആകുന്നത് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ആ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്യു വാല്യൂ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം ഇ ബി ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പം അല്ല ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ക്യൂ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല പക്ഷെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അതായത് എല്ലാ ഫിഷൻ റിയാക്ഷനിലും കുറച്ച് ന്യൂട്രോൺസ് റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ യുറേനിയത്തിൻ്റെ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു റൈറ്റ് അപ്പം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നമ്മൾ ജെനനും സ്ട്രോൺഷ്യവും ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ആണ് റിലീസ് ആയത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോണും വേരിയവുമായിട്ട് മാറുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺ റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെയാണ് റിലീസ് ആവാറ് ഒരു ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂ ന്യൂട്രോൺസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എന്താണ് ഓരോ റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പുറത്ത് വരുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പം ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഫിഷൻ ഉണ്ടായത് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആരും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ വന്ന് അതിനെ ഇടിച്ച് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആയി ടു തേർട്ടി സിക്സ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയത് റൈറ്റ് സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ വന്ന് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഇടിക്കുന്നു അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നു സപ്പോസ് രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ആണ് റിലീസ് ആയത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ന്യൂട്രോണും പോയിട്ട് അടുത്ത യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത് പോയിട്ട് അടുത്ത യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു അതും ഫിഷൻ നടന്നു ആൻഡ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് റിലീസ് ആയി ഈ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് പോയി വേറെ ഓരോ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ മാസം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് വേറൊന്ന് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അൺകൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിലൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഫിഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് അതായത് ന്യൂട്രോൺസ് അതായത് ഒരു ഫിഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് റിലീസ് ആകുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് രണ്ടിനും പോയിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ഫിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും
കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഫിഷിനെ ഇന്ന് സപ്പോസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ടും പോയിട്ട് അടുത്തത് അടുത്ത ഫിഷിന് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യോ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആ ഫിഷിനെ ഇന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂട്രോൺസ് റിലീസ് ആയാൽ അതെല്ലാം പോയിട്ട് അടുത്ത ഫിഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല അതിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് വിടുക അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷൻ ഇൻഡ്യൂസിങ് തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് കൺട്രോൾഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അത് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബേസ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ഓൺ എൻ ആവറേജ് ഒരു ഫിഷൻ നടന്നാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് വേറെ എത്ര ഫിഷൻ നടത്തും അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് എന്ത് ന്യൂട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ വൺ ജനറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ പ്രിസീഡിങ് ജനറേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു അക്ഷരത്തട്ടം മറ്റും ഉണ്ട് പ്രിസീഡിങ് ആണ് അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള ജനറേഷനിൽ എത്രയുണ്ട് അതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഈ ജനറേഷനിൽ അതായത് ഒരു ഫിഷൻ ആദ്യത്തെ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുന്നു അടുത്ത ഈ അടുത്ത ഫിഷൻ കാരണം ഉണ്ടായ ന്യൂട്രോൺസ് ഇനി എത്ര ഫിഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിലും എടുക്കുന്നു ഓക്കെ So, K is the average number of neutrons from one fission which causes another fission. Angani yana angil K da moon value and search. Namada E reaction e namukku moon na iti classify jayya. K less than one na na anu jayakya. Adha idha number of neutrons in preceding generation koodudala arunnu. Number of neutrons in E generation. E generation ilu kora vana. Kaidini generation ilu kaidu kora vana. ഈ ജനറേഷനിലുള്ള ന്യൂട്രോൺസ് എങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ സബ് ക്രിറ്റിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കേസിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല ഇനി കെ എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ വൺ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ പ്രിസീഡിങ് ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എവ്രി ഫിഷൻ കോസസ് അനദർ ഫിഷൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആണ് അപ്പോ ആ കേസിൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും കൃത്യം ആ റേറ്റിലേ നടക്കൂ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഗ്രേ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ വൺ ജനറേഷൻ എക്സീഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ പ്രിസീഡിങ് ജനറേഷൻ അതായത് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് ഫിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തലമുറയിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്തായി അടുത്ത ആറ് ഫിഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പൊനൻഷ്യലി അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെയാകുമ്പോഴെന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ നടക്കും ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് വേണ്ടത് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കര നടക്കില്ല അതായത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല നമുക്ക് അത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നടക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ റേറ്റിൽ തന്നെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അൺകൺട്രോൾഡും ഉണ്ട് കൺട്രോൾഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ കൺട്രോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നിർത്തുന്നതാണ് കൺട്രോൾഡ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ
നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് പോലെയാണ് റൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനും സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആ ഷേപ്പിന് ആ സ്വെറിക്കൽ ആ കറക്റ്റുള്ള ഷേപ്പിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുളുവും റിപ്പൾഷൻ സോ അതാണ് ബേസിക്കലി ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ന്യൂട്രോണ് വന്നിട്ട് ഒരു യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതിനൊരു സ്വെറിക്കൽ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പും ഒക്കെയാണ് അത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ന്യൂട്രോൺ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആയി യുറേനിയം ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വെരി ഹൈലി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈലി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പം ഈ സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ചും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൈബ്രേറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒന്നും അല്ല സ്വിയർ ആകും സ്വിയറിൽ നിന്ന് ഓവൽ ആകും പിന്നെയും സ്വിയർ ആകും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വേറെ രീതിയിൽ ഓവൽ ആകും അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എക്സ്ട്രാ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജി വെച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പിഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എന്താണ് നടു വളരെ അങ്ങ് ചുട്ടിക്കിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ന്യൂട്രോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റിലീസ് ആകും അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷിൻ്റെ മെക്കാനിസം അത് ഇപ്പം ഞാൻ കഥ പോലെ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ നോർമൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് നിയർലി സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോ അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പടം വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഉള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് വെൻ എ ടാർഗറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് അബ്സോർബ്സ് എ തെർമൽ ന്യൂറോൺ എ കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ഫോർ ഈ സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇരുന്ന യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു തെർമൽ ന്യൂറോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായി ഇനി ആ കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഇൻ ഹൈലി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാകും ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദർ ഈസ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം സ്വെറിക്കൽ സിമിട്രി ഡ്യൂ ടു ന്യൂക്ലിയർ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായി അത് ഹൈലി എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പിനുള്ള 
ജെറ്റ് ആകുന്നത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ മെക്കാനിസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും എഴുതണം ഇതും എഴുതണം സാധാരണ ഈ മെക്കാനിസം തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ന്യൂട്രോൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടറും ഒക്കെ ഞാൻ രണ്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ക്യൂ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ഫിഷൻ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് സോറി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ മെക്കാനിസം ആണ് അതേപോലെ പ്രോബ്ലത്തിന് ക്യൂ വാല്യൂ ക്യൂ വാല്യൂന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് എടുത്തിട്ട് നമു